spremni smo. Moru, 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 rođeni spremni. Ok, ajmo raditi. Saša, dakle, ovako. Ja sam uvijek mislio da je Jolle, čovjek koji je promijenio najviše bendova u Puli, ne, on ima podugačak potus. Onda sam jednog dana otkrio tvoju web stranicu i iz početka nisam išao gledati detaljno, samo sam je vidio i rekao sam, pazi, još jedan pulski rocker koji je napravio dobru stranicu, ona druga od Aleksa, da li ste se stvarno truda obojica. Ja sam jedan dan išao čeprkat malo dublje, pa sam shvatio da se da otvoriti onaj link sala i njegovi bendovi i projekti, sam vidio popis, nisam mogao vjerovati. Ipak si ti rekorder. Pa nešto, ne znam da li sam rekorder, ali sam prošao dosta bendova, to je točno. Mada imaš dosta veliki broj glumnjara iz Pule, mogu ti dati preporuku ako ti bude trebalo za neke druge intervjue koje su svirali također u velikom broju projekata, ali nažalost nemaju to sustavno zabilježeno kao ja, pa se možda i ne zna tako šire. Kad si to počeo raditi? Ja sam počeo baviti se bubnje... Ne, ne, mislim na stranicu. A, na stranicu? Da. Stranicu sam počeo negdje prije... Pa ima već par izvedbi ta stranica, ovo je sad kao zadnja. Ja mislim negdje oko 2009. da sam počeo sa prvom verzijom, a prije jedno 5-6 godina, ako se ne vana, sam lansirao ovu koja je još uvijek aktualna. Tvoja stranica ima i još nešto drugo osim ove roka. Ima masline. Da, ja sam maslinar, tako da sam stavio tamo neke informacije osnovne o tome. Znači, to moje ekstra djevičansko maslino ulje koje prezvodimo žena i ja. A ljudima je to interesantno, ne spajaju često glazbu i poljoprivredu, pa im to zna biti zanimljivo. Ne, dobro. Ajmo onda mi na rok. Dakle, prvi band koji se zove NME je bio 1991. godine, ali vjerojatno si prije toga počeo učiti. Ne puno prije, ne. Biti, mi smo bili... Jeni, ja i Deki koji smo bili u bendu i Boris koji nam se kasnije pridružio, mi smo bili prijatelji iz Džira, znali smo se iz Uljanika i to, poznali smo se i doslovno je bilo, ne znam, ljeto ili zimo, ne sjećam se kad je to bilo, našli smo se i dogovorili smo se da ćemo mi svirati u glazbu koja se nama sviđa, a mi smo se tada svi palili na taj ekstremni metal, to je nama bilo u kriji. To je najnormalnije. Da, 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 za tu generaciju da. I ništa, uhvatili smo se instrumenta, gledaj, tad je bilo, to je bilo negdje početak rata, sjećaš se kako je bila financijska situacija, nije bilo opreme kao što ima danas, znači ono, ljudi su doslovno vježbali bubnjeve pod navodnicima i u pol kantama, ne, tada. Mi smo bili klinci, skrpali smo što smo mogli od te opreme, prijateljstva vezano za probe u prostoriji i to, a i to znanje svirke kako je bilo tada da ne komentiram, ali je bilo srca u tome, znaš. Inače, taj band na engleskom, kao ta skračenica NME, se čita Enemy, pa je bilo kao, znaš, kao opasno zvuči, neprijatelji, znaš. A inače, cijelo ime je No More Experiments, se zvao. Uvijek, u prvo trusku kad sam vidio kraticu, mislio sam da je New Musical Express. Fora, da, da. Evo vidiš, mi tada nismo ni znali da postoji pojam New Musical Express, da. Dobro, vi ste imali u principu jedan jedini koncert. Da, jedan nastup je bio, svirali smo kao predgrupa Sextonima, to je bilo na ferijalnom i to je meni bio prvi koncert, boga mi, 1991. u šestom mjesecu i to može biti, možeš i voditi kao prvu godinu od kad se ja kao vodim sam sebi evidenciju da se od tad bavim sviranjem bubnjeva. Odmah nakon New Musical Expressa, Enemija, išao je Onyx. Je. Onyx je bio band koji je bio ozbiljniji, znači to je band koji je sastavljen od četvrlo članova, s tim da sam ja došao u band, nije band počeo sa mojim dolazkom. Znači ja sam zamijenio, znam da je prije mene svirao Alex, dečko iz Šijane, koji dan danas svira bubanj, super bubnjar, i moguće da je prije njega netko svirao bubnjar, a ja sam došao kao zamjena, ja i moj prijatelj Jeni, kao bas i bubanj, odnosno ritam sekcija, uz Patrika i Igora, i to smo radili nekoliko godina, intenzivne probe, i tu mogu reći već da sam nešto kao, nešto stvarno sam i naučio o sviranju bubnjeva s tim bendom, jer smo stvarno jako često imali probe, možda čak i svaki dan. 
Dugo, i ti se u ta prva dva benda braniš, ono kao građaš, pa kao šta ću vam ja, pa ja ne znam svirat, nisam baš neki, ne, ono... Da, znaš, danas su drugačiji standardi, danas, znaš, ono, kad staviš danas neku svoju snimku na YouTube, bolje ti je da dobro znaš svirati, znaš, jer ljudi inače iskoriste te varijante kad netko ne zna svirati danas upload na svoju snimku na YouTube, pa onda posprdno šereju taj video kao gledaj ovo, ne, ono. Tako da, gledajući u prošlost, mislim, nije da se branim, to je tako bilo. Ja sam tad bio definitivno početnik. Doći ćemo poslije na parku rekata gdje mi se to obilo u glavu, to što nisam još uvijek znao dobro svirati jer sam sam ovog, znaš. Ja nisam nikakvu školu prošao, danas imaš veliki broj škola u Puli, mislim veliki broj škola. Imaš muzičku, imaš i neke privatne projekte gdje se djeca mogu stvarno u vrlo kratko vrijeme mogu se educirati da jako dobro nauči svirati za nekoliko mjeseci. A kad si samo u konda, to ide varijanta, slušaš muziku i pokušavaš emulirati ono što čuješ i to ide puno spori. Dobro, i tu ste bili puno konkretniji već. Puno konkretniji, to su bile autorske pjesme koje, evo, baš nevezano uz ovaj naš razgovor, ja sam ovih dana sam se baš razmišljao kako bi bilo da se javim mojim dečkima iz Vendere, smo i dalje svi u kontaktu, da provamo napraviti nekakav reunion, pa makar samo jednu svirku, možda čak tu u Rock Cafe-u, da odradimo te neke svoje pjesme, jer kad slušam dan danas imali smo to na kazetama, pa sam prebacio to na računalo, i ti vidiš da je to traljavo i vidiš da je, barem što se mene tiče, to je odsvirano kako je, ali je potencijal u aranžmanima, ima ga. Znači to su dobre pjesme bile. Samo bih trebalo malo još iz glanca. Tako je, da evo, da ih i ne diraš, da ih odsviraš danas sa današnjim znanjem na svih kako znamo svirati svoje instrumente, to bi bilo jedan nivo više. Sljedeći projekt je bio New Kids on LSD. Projekt je veliko ime za tu varijantu. To je, ja, evo, morate reći da nisam čak ni siguran šta piše koji su bili članovi. Lampa, Deki, Beli, da, da, istina je. I Dejan, odnosno Vinko. Vinko je bio, da, tako je. Zašto piše Vinko? A da, zato što su njega tako zvali, to je moj prijatelj Dejan koji je tad došao, ja mislim da je on bio, da piše Vinko jer su ga zvali po Vinkovcima, on je došao, ako se ne varam, iz Županje. Kao izbjeglica mislim da je bio tu. Uglavnom, moji stari prijatelj i mi smo ti se doslovno našli u Uljaniku jedan dan i rekli da bi mi svirali nekakve, ono, stuđ se, znaš, ono, nekako gigi popa. Ja nisam znao puno tada o toj glazbi jer sam došao iz heavy metal miljeja. Tu smo si podijelili nekakve kazete, poslušao sam to, svidjelo mi se i odradili smo tu jednu svirku u Uljaniku, nekoliko stvari stuđ sa smo svirali, možda neke Sonicsa, znaš, ono, nekakav garažni rok. A zašto vam LSD? Zato što je, čekaj, piše New Kids on LSD, pa bila je ona varijanta New Kids on the Block, e ovo je kao fora, kao, znaš, isto da zvuči zezno to. Da niste baš takvi dečki, ne, ono. Da, to nisu New Kids on the Block. Dobro. Haze. Haze je ozbiljan band koji je, opet, ja sam tu bio uletio kao drugi bubnjar, prije mene je svirao bubanj Picek, koji je već tad jako dobro svirao bubanj. Tako da ja nisam, ja moram ti reći, evo ti ovdje sad i za javnost, ja tu nisam ispunio očekivanja i tu je bilo moje prvo brušenje zuba sa članovima benda koji nisu bili dobro gledali na činjenicu da premda su oni mene pozvali u bend, ja nisam zadovoljio njihova očekivanja. I onda je to meni bilo dosta frustrirajuća stvar, ja sam se trudio koliko sam mogao, ali ne možeš ti u mjesec dana ako ti nemaš znanja da izvedeš ono što drugi očekuje od tebe, tu nema sreće. I tu je bilo i svađa, i prepiranja, i tako dalje. Odradili smo jedan nastup, ako se ne varam, u Uljaniku. I gledao sam, postoje negdje snimka, čak na YouTube-u, mislim da ima. Slušajući danas, iz današnje perspektive, nije ni tako loše, koliko mi je ostalo u sjećanju da je bilo loše. Evo, tako ću ti reći. Moja izvedba, ostali su bili super. Distorzija. Distorzija je moj prvi, ono što bi rekao, baš prvi pravo ozbiljan band s kojim sam zadovoljan čak i sa snimkama i sa nastupima u živo. Opet gledajući, imajući cijelo vrijeme u perspektivi da sam ja tada, kad sam počeo svirati s distorzijom, ja sam svirao sa svim rupama umeđu vremenu oko pet godina. Tako da sad, 
prosječnom slušatelju, gledatelju može izgledati puno, ali tu je bilo i nekakvih velikih pauza za mene, nisam imao gdje vježbati bubanj, ne možeš u stanu, i onda kad Ben prestane raditi, moraš staviti bubanj doma i čekaš iduću prigodu. U distorziju sam svirao sa Damirom Kusačićem, sada nažalost pokojnim. Damir je inače brat od Mire Kusačića iz Mesečmita s kojim sam kasnije počeo suradnju i sa još nekim prijateljima i stvarno je ono, to je prvi Prvi slučaj da sam ja primijetio na publici, ti kad sviraš bubanj pa primijetiš po publici, da je reakcija iznimno dobra na ono što mi radimo. Tako da, vjerojatno, to što smo radili, smo radili dobro. Nakon toga, uz Damira dolazi i Miro. Opijom. Da. Šta se rekao prije da je distorizio prvi ozbiljan projekt? Da. Opijom je prvi. Opijom je prvi stvarno ozbiljan projekt. I kad radiš sa Mirom, onda to je ozbiljno. Neka druga priča. Da, to je nešto drugo. Kako ti kaže Miro, znaš ono kad se buniš, tipa pa ne mogu ja pet proba tjedno raditi, ok, onda ćemo sedam proba tjedno, znaš to je njegova mandira. Miro je tu već imao 15-20 godina iza sebe, ne? Da, Miro je počeo svirati, ja ni ne znam sve njegove projekte, s kojim ovo radi prije VGP. Krajem 70-ih. Da, da, on je, ja mislim da je njemu čak prvi instrument bio bubanj, ne i gitara. Nije, u VGP-u je svirao bubanj, da. Zadnji put. Da, da, tako da je ovaj... Sa Mirom je bilo iznimno poučno i bilo i ostalo. S tim čovjekom kad god sviram ja naučim uvijek nešto novo. Uvijek. I prem da naš, ono, imaš dosta gitarista, našeg Miro je gitarist i vokal, dosta gitarista koji će možda reći gledaj pa on tehnički nije, ne znam kako, potkovan ili nešto. Ti ljudi uopće ne razumiju stvar. Znači ti ne moraš biti tehnički potkovan, mm-hmm. ti trebaš imati svoj stil u muzici. I ako je jednostavan stil koji god instrument svirao, ako imaš svoj stil, ti si miljama daleko od onih ljudi koji su tehnički mega potkovani, ali nemaju svoj stil, nego samo kopiraju drugi. Tako da je, Opium je bio super projekt, s tim da smo mi u Opiumu svirali, počeli smo sa obradama, radili smo obrade blues rock, a kasnije smo počeli raditi nekakve svoje originalne pjesme, dio kojih je i zabilježen i ostaven na CD-ovima i nekim radiopostajama.
Vi ste vježbali kod Mira u kući, dole u... A ne? Ne, to nije kod Mira u kući, to je na mom vidalu, jedna prostorija koja se zove prostorija kod Fecine babe. A ja sam Fecu upoznao... To je popularna prostorija. To je popularna. Mnogi su tamo svirali, da. Mnogi. No i prije mene, prije nešto ne došli, ja sam došao u tu prostoriju 1996. sa distorzijom i onda sam ostao do kad se prostorija nije srušila i tamo se sagradila jedna zgrada nova od strane investitora koji nas je doslovno potjerao. Ča, znaš ono, tipa, ja ovo planiram rušiti, idite ča, ne. To je bilo negdje, ja mislim, 2002. ili 2003. Tako da tih nekih 7-8 godina sam bio tamo sa velikim brojem bendova. A ovaj... Što si me bio pitao, sad sam malo izgubio nicu. Sada kažem za tu prostoriju. E, prostorija. Da li sam je dobio od nekoga ili sam je skinuo, postoji jedna snimka onako jednog džemanja. Imaš, imaš to na YouTube. To je žel, to je žel bio snimao kad smo bili na probi, baš opijom. Znači, bio je Denis Vitasović Vita je bio na bas gitari, Miro Kustičić je bio na gitari i ja. I ne znam zašto nije bilo četvrtoga, imali smo mi uvijek i drugog gitaristu, Arsen je bio na drugoj gitari, poslije Arsena i drugi gitaristi. Tako smo se vjerojatno našli, možda drugi gitarist možda nije mogao doći taj put. I došao je Željko Vukićević Žel na probu malo da čuje i snimio je. I to je to što možeš vidjeti na YouTube-u. To je ta prostorija. Vlaga je bila tako, evo, interesantnih par stvari, dvije stvari interesantne za TV. Prva stvar da je vlaga bila tako, koliko god smo se borili s njom, nismo je uspjeli suzbiti i radili smo krov, novi i cirijepove i sve, ništa. Znači, znalo bi biti kad je jača kiša, uđeš u prostoriju, mrak je, potpuni mrak, u prostorijima dupla vrata, uđeš, zagaziš i čuješ šljap. A dolje je bio onaj kao naš produžni kabel sa štekerima i sad ti kad upališ svjetlo, čuješ tzz, tzz, e tako ti je bilo, to su bili uvjeti vježbanja. I kad sam ja vadio svoj bubanj, bas bubanj, kad sam vadio iz tepiha, iz tepisona, iz te prostorije, kad smo išli čak, kad nas je potjerao investitor koji je kupio prostor, tolika je vlaga bila u tepiku da se noga od bas bubnja odlomila s komadom drveta od bas bubnja. Znači, bubanj je bio više kao vlažni karton, nego kao drvo. Tako je bilo. Ali ne žalim se. A nije vas nikad struja stresla? Nikad nikoga, s tim da je, kažem, ja sam tamo stvarno imao prigodu svaki dan i iskoristio sam je. Imao sam vrlo naporan, samo nabijeni režim vježbe gdje bih ja svaki dan, tad sam bio na faksu pa sam razmišljio da imam vremena koliko god hoću i da je muzika ima prioritet nad faksom. Pa bih ja došao oko recimo tri popodne bih došao u prostoriju, vježbao bih dva sata sam. Onda bi došao prvi band s kojim svira na probu, pa drugi band s kojim svira mi vrlo često i treći band, pa bih otišao u tri dođem, u deset odem. I tako svaki dan kad radiš, to ti je kao radno vrijeme, moraš napredovati brzo. I to je preko vremena još. Da, ali kažem ti, meni je to bio totalni gušt i dan danas se s nostalgijom sjećam tih vremena, bilo je super. Nakon toga ti se dogodilo nešto što sigurno dobro pamtiš, turneja s Francije. Da, da, da. To je bilo vrlo intenzivno iskustvo. Možda se čini da je to bilo kao nekakva duga priča. Mi smo imali, ja mislim, dvije ili tri probe sa Francijim. Ja nisam poznavao njegov materijal. Dobio sam ga bio tada, zabravio sam da li bio na kazeti ili kako smo komunicirali. Uglavnom, ja do tad nikad nisam svirao ono što mi bubnjari zovemo kao razlomljene mjere. Znaš, 9 osminske, 7 osminske, 11 osminske. Kod Francije je bilo toga dosta. I mene toga bilo strah i u Franciji je odmah riješio tu dilemu, kao, gledaj, ne morate ovo će biti strah, idemo probati, mi probamo, dobro, idemo dalje. Znači, jedna proba, jedno probaš pjesmu, nekako izvuči živu glavu, idemo dalje. I onda smo odsvirali tih nekakvih dva tjedna, je to trajalo, ne znam koliko je bilo svirki, sedam, osam u tih dva tjedna, i super je bilo. Baš je bilo zanimljivo, zato što je bilo toliko sve brzo, neuvježbano, ali na kraju, ja mislim da je ispalo okej. I veliko finale u Kampanaru, i ušto u podne. I ušto u podne u Kampanaru, da, sjećam se, super. Sjećam se. To su bili performansi i pol. Da, da, to je, ali kažem ti, ja sam tu bio totalna pozadinska osoba koja samo prati, i to ne u svim pjesmama. Franciji je bio stvarno divljenje vrijedan liku. I to je bila promocija u jednog velikog albuma, Monte Giro, ne? Je. Strašan album. Je. Je. Super. Svirali smo više stvari iz tog albuma i sjećam se, baš je bilo, uvijek je bilo uspješna svirka, uvijek je bilo, ono, publika je bila oduševljena sa svim tima. Znaš da je Francija i Zabuljaš, nije on samo muzičan, nego ima oni, tako je, što on priča među pjesmama je uvijek zanimljivo i vrlo često jako smiješno. Bilo je super. 
I onda ti se dogodi jedan pravi performer, Pino. Da, ali dobro, ok, ja sam to naveo čisto ovako kao iskustvo, to nije bilo... Ali je zanimljivo to, ne? Da, to je, par puta smo imali to, Pino bi nas angažirao, doslovno je bilo napravite što više buke možete. Znači to nije bilo, nema proba. Dođeš tamo s palicama, jednom smo došli sa instrumentima na taj jedan njegov performans kao opijum i doslovno. Napraviti što veću buku. Nemoj slučajno da bude neki smisleni akord ili nešto, znaš ono. Ali to je klasično za pina, to je potpuno normalno. I onda bi mi bučali, on bi ugasio svjetlo, ljudi su se dizali na kuže o čemu se radi, neugodno je, bučno je, ali fora je. I onda on na kraju pali šibicu. A drugi put, drugi performans je bio, došli smo s nekim velikim štapojima koje su kao od metle odrezane, znaš ono, od drveni komadi. I on je u nekoj prostoriji donesao nekakvu buradu od goriva ili nešto i onda smo lupali po tome opet bučno za poludit i formu. I onda opet nešto značajno, žel. Da, žel je bio i ostao fantastičan autor. Meni je jako drago da sam imao prigodu da radim s njim. Opet nisam imao prvi bubnjar koji je svirao s njim, ja sam došao poslije. To ti je već drugi put da mijenjaš Aleksa? Da. Da, dobro, svaka čast, dobro, nisam o tome nikad razmišljala, istina. To je drugi put da sam došao nakon Aleksa u band. Ja i Žel smo napravili odličan kontakt, meni se jako svidjeli, dalje mi se sviđa njegova glazba i tih par godina što smo svirali, imali smo par meni jako značajnih nastupa, svirali smo kao predgrupa Stingu u Areni. U Areni, da. I nastupali smo također na istom stage-u na kome su nastupali velikani tipa Prodigy i to. U blizu Veneciji smo bili nastupali na jednom festivalu. I tako da je to meni bilo jedno super razdoblje gdje sam također naučio jako puno. I tu je bila kombinacija poprlično čudne muzike sa ženskim članicama. Pa čudna, ne čudna, znaš, to je sve relativno. Ako si navikao na zapu ili nekakve drugačije bende, ovo ne da ti je čudno, ovo bi bio mainstream. Znači ovo je varijanta... Čudna je za heavy metalca, ne? Čudna je za heavy metalca, apsolutno. Ali da, okej, moram ti reći da do tad već sam ja i razvio svoj glazbeni ukus van heavy metal glazbe, tako da tu sam ja već slušao razno razne stvari i tu me i žel navukao da slušam autore na kojima je on odrastao, tako da smo uspješno razmijenjivali naš muzički vokabular. Vi ste poprilično videa napravili u to vrijeme. To je sve Žel radio. Žel ti je tu bio izuzetno produktivan i aktivan, a njemu je video uvijek bio drag mediji. Ne znam koliko znaš, koliko pratiš njega. Njega si uzmi ako budeš ikad bio u prigodi u emisiju. Nažalost, nažalost, razmijenili smo nekoliko mailova i neće biti ništa od toga. Ok. Da se izvuku iz glazbe i da je to gotovo. Ali dobro, mislim, ok, nikoga ne traže da on svira na priča. Tako je, to sam sam htio reći. On je, njemu je kamera uvijek bila ta strast koju ja tada nisam baš ni prepoznavao jer smo svirali u istom tom bendu, ali poslije sam vidio da je njemu biti taj filmski medij zanimljiviji od glazbe. Ali on se i dalje bavi glazbom, on i dalje zna snimiti neke stvari, doduše to su vrlo često nekonvencionalne snimke, ne nužno na gitar ili nešto, zna biti i ne znam, na klavijaturi, sintesajzeru i to. I to je uvijek vrlo interesantno. On je jako, jako interesantan lik. Njega ti je, evo, Miro je njega opisao odlično, rekao je da je žel što se tiče tehnike na gitari, stvarno nije bog zna što, ali ti njemu reci da ti on svira Hendrixa i to ti ćeš čuti Hendrixa. Ne što se tiče, ne znam, brzine ili nešto, nego što se tiče zvuka i što se tiče tog šuga. On ima stvarno ogroman talent za glazbu i meni je, kažem ti, on je preselio se, tako da žao mi da više nismo u kontaktu toliko kao prije, ali dopisujemo se mi dalje preko Facebooka. On je bio u nekoj prve, bilo od prvih postavi Messerschmitta. On je bio u zadnjoj postavi Messerschmitta prije nego što je Miro razbio svoju gitaru i rasturio Ben. Da, to je super radio svoj posao. Postoji sad na YouTube-u jedan cijeli koncert iz Uljanika gdje on svira, on je bio kao glavni gitarist, lead gitarist, jako dobro svika. Ok, nakon toga jedan projekt. Jan Curtis. Dobro. Svirali ste Joy Division. Da. Dečki su me bili pozvali, to je bilo neko vrijeme gdje sam ja imao viška vremena. Evo, da me danas pitaš, ja sam s tim dečkima ostao u kontaktu, ali samo u vidu ono tipa poznanstava na Facebooku. To je bio Matej, Walter, trećeg se ne sjećam dečka. I s njima smo, ono, s njima sam sjeo da radimo Joy Division, što meni, moram ti iskreno reći, nije leglo na prvu loptu. Jer, evo, moram, tražim, kako bih rekao, suosjećanje od strane ostatka metal publike koja gleda ovo. Znači, ako postoji nešto što je kontra heavy metal muzici, to nisu narodnjaci, to je Joy Division. 
To je nešto što u biti bilo tko tko je odrastao na nečemu gdje vjeruju tehničku, savršenu izvedbu onog što radi. Ja sam to slušao bio tada, gore tada, u među vremenu se i to promijenilo. Slušao sam Joy Division koji su mi oni dalje poslušao. Ja uopće ne kužem što oni tu kuže. Šta je njima tu, drago? Šlampavo se svira taj bubanj, ovo ono. Ali poslije, naravno, kad malo sazirioš kao i osoba i kao muzičar i kad ti vidiš malo tu širu sliku i svijeta kakav je bio kad su Joy Division svirali i što su oni to htjeli reći svojom glazbom, onda vidiš da je to... Ipak je to kultni band kojeg treba gledati sa respektom. I drago mi je da smo to odradili. To je, s moje strane, mislim da je bilo poprilično fair odraditi. I tudi se prvi put pojavio Walter Milovan. Je, da. S Walterom više, nažalost, nisam u kontaktu. Mislim da je on sad profesor, ako se ne varam na faksu. Je, je, je. Snimili smo ga nedavno. Da. I on mi zamolio me bio da za neke njegove što autorske stvari, što neke obrade od autora kao što je Johnny Štulić, da odradimo jedan nastup u Puli, to smo napravili i to je bilo simpatično, tiho. Za vreme neke izložbe, koliko se sjećam, je bilo. Metlice, doboš, znaš, tiho. Nakon toga nešto što, prepostavljam, traje i danas. Tri glupa psa. Da, ispričavam se, ja svako malo kašljucam jer još uvijek sam malo prehlađen. Tri stupid dogs su super mega jam band, zezam se, to je projekt. Znači, Boris Kvateni, kojeg sam ja upoznao u projektu Žel. Hvala ti lijepo. Misliš da mi treba? Znaš, to ti je ona fora kad pitaš nekog hoće žvaku. Kao, zašto? Uzmi žvak. Da me slobodno da imitira ta sam. Thanks. Znači, Boris Kvateni, s kojim sam svirao, on je svirao bas gitaru u projektu Žel. Mi smo se tamo jako dobro upoznali. Boris je fenomenalan basist. Zajedno smo radili, živjeli kroz tu muziku jedno duže vrijeme i on me upoznao sa Dinom Bodetićem, gitaristom koji je već tad bio na glasu u Puli, ne samo u Puli, u cijeli istri kao... Dino je svirao u 0.52 neko vrijeme. Je, istina je, među ostalima. On je Drovinja, ne? Ne, Dino je Plužan. On je dugo muzički bio vezan za kolege koji su iz Drovinja nastupali s njim u razno raznim bendovima, ali on je Plužan. I nas trojica smo startili taj band 3 Stupid Dogs kao cover band, i odabirali smo materijal koji se tad nije baš mogao naći na repertoarima ostalih cover bandova. To su bili Floydi, to je bio Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Police. U principu ne toliko stilski vezane stvari, koliko nešto što je nama bio izazov za odsvirati, barem nekima od nas, jer ne znam šta je dinu izazov za svirati, kad stvarno može čovjek svirati sve. Izvrstan gitarist. Tako da je mi, evo, mi smo se oformili 98. i od tada do danas još uvijek radimo, s tim da smo u zadnje vrijeme rijeđe nastupamo. Ali kad se uhvatimo i kad dođe do te kemije, to treba vidjeti. Ali svirate isključivo obrade? Isključivo obrade. I snimili ste album obrada? Tako je. Mi imamo, to je takozvani žuti album, kao što Beatles imaju svoj bijeli, mi imamo žuti. A to je zbog toga? Ma, da, da. A nije dupli? Da, da, ne. Ma ništa, ušli smo bili u Rojcu, u studio, gdje nam je Lonac, jedan basist iz Pule, on nam je u biti... Walter Lončar iz Vani Lonac. On je sjedio kao tehničar, producent, sve. Snimio je, to je bio one take, ono, odsviramo, ne znam, stijeli smo Santanu, što sve ne. I to smo napravili kao, ispržili na CD i to je bio taj naš ljubav. Samo izdat, naravno. Naravno. Naravno, samo izdat. Onda nešto potpuno drugačije. Tatjana Đorđe Bend. Oni koji danas znaju što Tatjana pjeva, začudit će se kad im kažemo da je to u stvari bio alternativni band, koji je svirao alternativni rock. Pa ja mislim da, gledaj, ovisi kako ti dobro poznaješ Tatjanu, ja mislim da ona dan danas sluša tu glazbu koju smo mi... Da, da, to definitivno. Znači to ti je bio band gdje smo svirali što autorske stvari koje ona iskomponirala, mi smo aranžmane malo svi zajedno odradili, a ovaj, dobrim dijelom su to bile i obrade, recimo to je bio Ajde zamisli PJ Harvey. I takav je nekakav repertoar bio sve skupa. Vrlo energičan, vrlo onako, znaš, dobro je zvučilo i bila je dobra ekipa koja je svirala i drago mi je da sam svirao s njom i ona je jako lijepo i pjevala i pjeva. Tako da je to super. Se nešto i snimilo ili nije? Ne, nažalost, mislim da barem ne u ovoj našoj informaciji. Nešto smo planirali snimiti, ali onda smo izgubili prostor i onda je problem i razno razno su snesi. Ti si puno puta uletio ljudima kad im je trebalo pomoć, ne? Da. U nečemu, pa tako si i sekstonu. Da, e, to je bila posebna čast. Kako da ti prenesem? Pazi, prije nam sam ja počeo svirati bumen 1991. kad sam imao 16 godina. Znači, sa 15 godina kad su mene starci uopće pustili da ja negdje sam nešto, znaš, ono, bez njihovog nadzora, 
ja sam vrlo često znao završiti u Fort Bourguignonu gdje su Sexton imali probe. Ja bih došao na njihove probe, ja bih gledao njih općinjen. Znači, to je riječ. Ti kad gledaš o nešto i ti... To je kao da ti netko nekakvu magiju pred tobom izvodi ti ne kužiš zašto je tebi tako dobro tamo, ali tebi je tamo tako dobro i ti to hoćeš ponoviti. Tako da je meni od tad, kad sam ja počeo naravno i onda pratiti sekstore na njihovim koncertima, varijanta da ja sa ostalim dečkima s kojima sam se poznavao već do tada, da dođemo od svirati repertoar od Sextona u Zagreb, meni je to bila naravno velika časta. I onda opet nešto potpuno drugačije. Sad idemo u džez. Da. Previno džez kvintet. Je. Samantha Stel, Nenad Mir, Branko Šterpin. Sve jedno teže ime od drugoga. Da, to su vrhonski muzičari. Mene je uopće, kažem, kad gledam u retrospektivi, mene je malo sram uopće da pričam. Ajmo mi na drugu temu. Mislim da, totalno mislim da nije meni mjesto ni u kakvom jazz bandu. Jer ja nisam, nikad nisam ni učio, jesam slušao, ali nikad nisam išao za tim da se ganjam, da budem kao nekakav jazz bubnjar. To je jedan stil gdje ti treba kako bih rekao, puno slušanja, puno vježbanja, puno rada sa drugim muzičarima, sviranja u tim ansamblima, ali eto, Samanta se nije dala, ona je voljela dolaziti na svirke od 300 Upi Dogs i ona je mene gledala sa Dogsima i rekla ti možeš to, ti dođi. Dobro, došao. Odradili smo, pa ja ne znam koliko je to trajalo, odradili smo više svirki, ja mislim da na Brijunima smo bili svirali. Da, 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 to je bilo za ljeto na Brijunima, da. Tu je, evo, sjećam se jedne interesantne zgode. Meni je Marko Quarantoto, vrhunski bubnjar koji živi i radi u Londonu danas. On je meni bio prije nego što sam počeo imati probe sa Frelimom. Sve se radi s metlicama, znaš što treba biti tiho. Ja gledam, gdje pokaži mi par fora sa metlicama, ne znam ništa. Ja sam znao, znaš ono tipa, kao da imaš metlice pa ih koristiš kao palice. Znaš ono se jačima, ne. I onda je on došao i on kaže, gle, ne, znaš ono. I onda je on meni pokazao te osmice i te fore. Zašto sam ja njemu jako zahvalan i dan danas. Mračni tipovi užasa. Ime gadno, a u stvari uopće nije tako. Ili je nastalo drugačije. Gle, i to je, u biti band je nastao kao Manuela, Iva i Ana. To su tri dečka, Dražan Dobrila koji je svoje dobno radio kao glavni urednik glasa Istri, ne znam da ste se opoznali kad. Igor Lukić, basist iz Poreća i ja. Dražen i ja se znamo od faksa, ne, tako da smo mi razmijenili naše muzičke ljubavi, kako bi rekao, interese i ostale stvari. I htjeli smo zasvirati zajedno i svirali smo jedno vrijeme tu nešto što smo mi zvali akustična elektronika. I to je, da, to je bilo potpuno drugačije, može se naći na Soundcloudu, na YouTubeu, koga je zanima. Imali smo samo svoj materijal, nikakve kavere. Pobjedili smo na nekakvom natjecanju jednom, pa nas je kao za nagradu svirali smo na roku točicu. To je bilo super iskustvo, velik stage, super sound. Lijepo. 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 Pa ne, šta ja ti kažem, ovo je tvoj papir što se ti upreprevio. To je meni sve lijepo. I čak i kad je bilo ružno, meni je lijepo, jer ti, ako ne prođeš ružno, ne znaš ti je niti lijepo. Tako da je sve okej. Onda imamo još jedan cover band, projekt koji je koji je izmišljen samo za jednu svirku. Ne, ne, mi smo ti odradili dosta svirke. Da li sam ja njih sve zabilježio, to je druga stvar. Ali htjeli ste u stvari odsvira samo na bajkerima? Moguće, moguće da si... Evo vidiš, rekao sam ti u pripremi da neću se sjetiti. Nema veze. Tu je varijanta, to su ti u biti tri stupid dogs, koji su pojačani bili sa još nekoliko prijatelja i mi smo svirali repertoar od grupe Iron Maiden, koji je prvi heavy metal band koji sam ja ikad čuo. Znači, moj brat je donio ploču Killers u našu kuću kad sam ja imao šest godina. Šest godina. Znači, do tad smo mi imali, osim ploča od mojih staraca, što je bila Mary Cetinić i Mišo Kovač, znači, do tad smo imali samo jednu rock and roll ploču u kući i to je bila Highway to Hell. I sad, koja je naravno meni do tad bila vrlo draga kao djetetu, jer vidiš da postoje neka alternativa Miši i Mary. I onda kad staviš Maiden na gramofon, to je... Sjećaš se ono što sam rekao malo prije za iskustvo na probi od Sextona, vrlo slično iskustvo. Znači to je ono, kao kad staneš prvi put nogom na, ne znam, pješčano tlo pustinje u Africi, sve ti je novo. Tako je meni bilo i tad s Maidenima. Tako da mi je bio poseban gušt skidati stvari od benda na kome sam doslovno odrastao. I Nolu nisi izbjegao? Svirao sam s Nolom i to smo svirali duže. Marijan i Gabi koji su bili i ostali fenomenalni ljudi, super autori, fantastične stvari, 
ne znam tko ne zna njihove pjesme danas u Hrvatskoj i šire i isto jedno vrlo pozitivno iskustvo sve, sve ko nakon toga NRG NRG band je ja sam ga naveo jer to je moje iskustvo to ti je ono što si bio spomenuo za one rovinježe kako si ti pobunio se da je Dino Aha. Zruinja to ti je u principu bio Energy Band ti je bio pratiči band od Mori, Borisa Novkovića da. i u njemu je svirao Dino i još o, ovi neki ostali dečki iz Rovinja a ova varijanta te uh, kako bi rekao strukture Energy Banda s kojim sam nastupio je bio Dino tko je bio s nama ja sam već zaboravio bio je Zokin ne da Zona mislim da je bio s nama na klaviaturi ali nisam siguran uglavnom je Zokin i ovaj <coughs> to smo radili jednu gažu bez probe znači ja sam dofurao svoj elektronac svire s nama Ok, znači to je bila nastup u živo proba. Mm-hmm. Stavio sam ga jer stoji kao činjenica, desilo se, ali ne vodim to kao nekakav ono bend ili nešto. Ja sam njima samo uskočio sa strane da ne budu duo, pa je bio tri. I onda dolazi Mese Šmit. Kaže mi, Miro, a mi nismo neko vrijeme radili, ne, i tako to. I onda jedan dan došao se sale kod mene i kaže mi, ma zašto mi ne bi opet Mese Šmit napravio? Jer to je bilo tako? Tako je bilo. Ja mislim u biti, nisam siguran tko je davao prijedlog da mi vratimo ime. Ja mislim da sam to možda čak bio i ja. On je nekako to eskivirao jer on se sjeća tog, dan danas se sjeća tog gorkog osjeća prije nego što je prvi put raspustio mm-hmm. Ben. I onda smo mi u principu, tada smo bili trio, znači u toj varijanti. Sa Rusom? E, polako. Znači Aha. mi smo u biti tad već opium kao opium, ja mislim više nije ni radio. A on je htio nastaviti svirati Miro. I onda je bila varijanta, ajmo nastaviti nešto svijeta, šta ćemo sad, hoćemo stražiti novi personal da nastavimo opijom ili šta. I onda smo se dogovorili da vratimo ime Messerschmitt u, u, u funkciju, da kreiramo novi materijal, jer Mira ima jako puno ideja. I koga ćemo zvati na bas? Rusa. Ja sam Rusa znao s jedne svirke opijuma, on je došao kao gost jer je svirao tada kao basist od Gustafa. Mm-hmm. I ovaj, onda mi je došao kao treći član, Rus je meni ono i super prijatelj i vrhunski basist, tako da smo nas trojica tad kao trio neko vrijeme funkcionirali, a kasnije nam se pridružio Bruno, na, Bruno Legović na uh, solo gitari. Da, sad kad si spomenuo Gustave, da nije Čedo u, u dobroj formi kako je, vjerojatno bi će tamo bio završio. <laughs> e, sumnjam, da, sumnjam, ok. Mislim, mogao bih, mogao bih izvesti, ali oni su tada, tada su svirali toliko često da ne bi to mogao Mogu izdržati. Da. Ovaj, da... Bili ste predgrupa Johnny Winter u Zagrebu. Bili smo mi predgrupa mnogima. Bio je moj, moj friend je bio na tom koncertu i bio je oduševljen. Sa Johnny Winterom, naravno. Ma i s vama. Is. <laughs> Hvala lijepo. Mi smo ti svirali kao predgrupa stvarno velikom broju ljudi. Mi smo svirali kao predgrupa White Stripesima. Svirali smo kao predgrupa Dr. Filgudima. Ej, to je... To je... Šta ja ti kažem? Ti kad gledaš te velikane, znaš ono tipa hoćete li svirati, pa naravno ću svirati jer hoću vidjeti taj band, ben. ne zato što ja hoću svirati u, u svom. I ovaj, ništa, mi, mi kao mesečni mi smo od tad do danas, ostali smo u odličnoj formi, nemamo više često svirke jer imamo, stvorili su se brojne obaveze među ostalima ovo što smo spomenuli, prije moje maslinarstvo koje meni sad uzima veliki komad vremena. Jer meni je, znači ne znam da li znaš, ali ja od, osim tih svih hobija, ja imam i svoj dnevni posao. Znači ja imam svoj osmosatni dnevni posao koji radimo od ponedjeljka do petka, a ovo sve drugo su hobiji. Znači. Tako da je, u sve to je teško sad stisnuti probe i sve drugo, a ja znam kakav je Mirjen režim. Miro bih htio, ako hoćemo svirati kao mesečniti biti aktivno, on bi želio da imamo probe barem dva do tri puta tjedno, što ja nažalost više ne stižem. Da, nedavno ste svirali u Mimozi je. i pitam, pitam Rusa ove... Kao šta, dobro se nalazite, vježbate, ma, to je ovako. Da, istina, znači mi kad, kad sad nastupamo na način da kad se ugovori neka svirka, odradimo nekoliko prova prije i onda nastupimo i to je to. Kažem, nažalost, zato što mi je super, mi je uvijek raditi s njima i svirati s njima, ali je, eto ti, moraš napraviti neke odabiru u životu, ne možeš sve isto vjeriti. A otišli ste i preko Atlantika svirati? Da, svirali smo u Kanadi, nekoliko da. nastupa smo imali. Pozvao nas je Vlado koji je sa Rajlija, koji se preselio bio u, u Toronto. I on je tamo skupio neki kružok ljudi koji su, ovaj, koji su bili zainteresirani da se to organizira i odradili smo tih nekoliko svirka u Kanadi i bilo je super. Vidi se po onim fotkama da ste bili jako dobro raspoloženi. Da, da. Ali kažem, nije, to nije bilo ništa posebno. Da pači, mi smo dali isti tvoj standard koji dajemo i dan, dan danas na svirkama. Publici je bilo ok, sve je super. Jednu koncertnu pomoć dao se i dogme. 
da Tonči nije mogao išao na nekako bilo neko nogometno prvenstvo u Njemačkoj pa je čovjek više kupio karte <laughs> i ovaj znaš desila se ta svirka u Osijeku i onda sam uletio sa dogovorom na toj svirci super dečki Sandro i ekipa Leo super I sad je nešto što me buni strahovito Saša 21 Dobro e, Meni to Sale nije nikada spomenuo Sad sam nedavno razgovarao opet sa, sa Semijem i, i sa, ovaj, sa Mićom, ne, zbog Sakea, ni oni to nisu spomenuli, ne. I onda gledam onu fotografiju koju si stavio tamo, u snimku, onu kratku tudenika, stvarno, na bini ti traga, s jedne strane gitara jedna je Mićo, druga gitara je Semi, bas je svirao, ko je svirao bas, kvore kvaternik, naravno, ne. I sala na sredini za mikrofonom bez gitare, pjeva samo. Da. Nije pitanje. Šta se to dogodi? <laughs> pa imali smo imali nekoliko uh, svirke smo imali kao Saša 21, njima je falio bubnjar, ja sam opet bio zamijenio, mislim da je prije mene bio Aljuša na bubnjivima i oni su tražili bubnjara tad za svirke, ali nismo se u biti odradili smo samo par nastupa jer se nismo mogli dogovoriti oko honorara. Mm-hmm. Znači ja sam tu u principu jer je to meni bio ne znam koji band u kome sam u isto vrijeme radio i onda sam bile varijanta ako hoćete da dođem i da dam i dio vremena vama, moramo se dogovoriti za neki honorar. Jer je to ipak naš, ono, moraš naučiti materijal, dolaziti na probe, putovati na svirke, da se, naš, na neki način da se to kompenzira. I tu je došlo nekako do tih financijskih nesuglasica i tu smo se razišli. Ali dok je trajalo, meni je bilo super. Sala je legenda, šta da, šta da ti kažem. I onda ponovo Miro, Junkersi, opet, Junkersi. Avi, opet avioni. Da, tu je Miro, zašto smo Miro, da, rasformirali smo zbog Rusa mesečmite, Rus nešto nije mogao, nešto imao nekih problema, pa nije mogao dolaziti na probe da bi smo radili svirke, i onda opet Miro nije htio stati, imao je opet nekakve nove ideje, i onda smo formirali Junkers 5 kao... Uh, Band koji je, a, zašto Junkers, prepoznao si, njemački avion... Ne, 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 pa Miro je opsjednuto avion. Da, da. A, i, zvuči opasno. <laughs> ovaj, I tu smo imali, pozvali smo Elizabetu koja je pjevala glavni vokal, fantastična vokalistica. I braća Juha su svirali <coughs> na gitarama, ja sam zvira bubanj, to je bila kao prva formacija, tu se formacija promijenila opet mali milijun. I to je trajalo nekoliko godina, izdali smo jedan album. To je bio album sa obradama, da, nema ni jednog originala, a kasnije smo napravili nekoliko svojih autorskih pjesama koje se mogu čuti na snimci sa garaže HTV-a na YouTube-u.
I isto, sve je vrh, šta da ti kažem, super. Dok je trajalo je bilo odlično. Da, Miro mi je pričao još da mu se to nekako vrti po glavi, da možda to i nije gotova priča. Ali sad njemu se zvašta vrti po glavi. Sretno s tim. Dobro. E onda je jedna zanimljiva situacija. Windflowers, ili wildflowers. Wildflowers, da. Obrade Toma Petija. Ne samo Petija. Ali u principu, da. Da, sirili smo obrade od Petija, Dilana i Nila Younga. I Wildflowers je naziv jedne pjesme od Toma Petija. Tako da, da, Petija je bio glavnina materijala. To je Rusova ideja. Rus je veliki obožavatelj svih ovih autora. I tu smo imali probe kod njega doma, vrlo tiho, vrlo tiha svirka, da ne smetamo naravno njegovim ukućanima i susjedima. I odradili smo nekoliko nastupa i tu se isto formacija se mijenjala dosta. Mislim da nije bilo izlazaka iz benda, nego je bilo konstantnih ulazaka, samo novih članova, gdje na kraju više nismo mogli stati u tu prostoriju za vježbenje. Toliko je bilo ljudi u bendu uključenih. I odradili smo nekoliko svirki i na kraju je, to je nekako na kraju stavljeno sa strane, iz razloga što je bilo teško pronaći, ja, moje mišljenje je da je bilo teško pronaći nastupe za toliko ljudi, da mogu uopće stati na binu. Znači, mi smo imali nekoliko nastupa u Mimozi i to je bila noćna mora za postaviti sve. Znači, na kraju imam neke snimke s nekih nastupa i ti uopće malte ne bubnjara ne vidiš od svih silnih pojačala, svih silnih članova iz tog benda. I to je, kažem, postala je logistička problematika i mislim da je i to razlog zašto su se koncerti sveli na nulu, a samim tim je interes članova benda za nastupu. I onda imaš opet jedan izlet, ali ovo više nije pulski bend, Barbari, Barbara Munjas. Da di, molim ti, di ih vadiš? Ja gledam taj tvoj spisak i ne vidim. Aha, bravo, okej. Ovo što je podebljeno je naziv benda. Jer pokušavam se pripremiti i gledam di, daš ono, okej, vidim. Da, Barbara Munjas i njen Ben Barbari, s kojima je izdala dva albuma. Mislim da je ona, nažalost, u među vremenu prestala sa Barbarima. Ona sad ide pod vlastitim imenom. Da, da, nešto drugačije sad. Veliki pozdrav Barbari. Barbara sad čeka dijete, tako da je ovaj... Sad je ovih dana bila ili će biti u Puli nekakva predstava sa njezinom glazbom i tako? Aha, da, mislim, super autorica, nema mislim što za reći. I ona i njen, ovaj, njen partner Alen. Oni zajedno rade glazbu i uletiti u taj band je bilo super iskustvo. Meni je bila, opet, tu mi se pokazala problematika zašto sam ja prestao s njima suradnju, jer oni uz svu moju podršku, oni su stalno, stalno su svirali posuda. I znaš, to je varijanta kad imaš obitelj, kad imaš posao, imaš druge bendove, projekte i tako dalje. I onda ti je varijanta da jedan dan ti je dogovoren Benkovac, drugi dan je dogovoren Split. Znaš, meni se to malo počelo činiti i problematičnim jer to je postalo pravilo, a ne iznimka. I nekako mi je postalo konfornije raditi s ljudima koji se zadržavaju koncertno aktivnima u Istri. Putovanja, znaš i sam. Ja nikad ne zaboravim ljudima koji nemaju s tim puno dodira ili iskustva. Nikad ne zaboravim jednu svirku s mesečmitima, svirali smo u Varaždinu. Završili sa svirkom, odmah pakiraju opremu, popričaj malo s ljudima, fanovima iz publike. I sad ja vozim nazad, pada snijeg, tri sata ujutro, znači cijeli dan, pazi, cijeli dan, znači mi smo opremu kipali u auto za voziti u Varaždinu ujutro. I sad ja u tri sata vozim, nikad ne zaboravim, tamo kod Ravne gore vozim nazad, mirno je, nema nikog na cesti, pada snijeg, toliko je već palo da se ne vidi ona traka, toplo je u autu, radi klima, a svi spavaju. I onda sam rekao dosta s tim. Ne, znači ono, nešto ono kad, kao neću spavati, i onda skužiš da si neki put si prošao, nisi ni svjestan da si zaspao. Dosta s tim. Točno. Tako da sam, kažem, ostao sam aktivan s ljudima za koje znam da će gro svirke biti u Istri, gdje nije problem nakon svirka od maksimalno sat vremena puta te čeka do doma, što nije problem. Dobro, mi smo više manje prošli sve to što je bilo na ovom popisu. Gdje si sada? Sad sviram najviše sa bendom koji ti je ostao na papiru, znači to su Rovi Nježi, zovu se Big Wave. Da, to nisam namjerno htio reći. Ok, izvoli reći. To nismo te djavodili. Rekao si, rekao si. Znači, rovinski bend Big Wave, fenomenali dečki, ono, moja druga obitelj, cover band, sviramo samo tuđi materijal za sada, nemamo još autorskog materijala svojega. Počeli smo nešto kao u povojima je da radimo, ali teško je naš dogovoriti probe, ja moram uvijek ići do rovinskog sela gdje imamo probe. I znaš, to su sve odrasli ljudi sa svojim familijima, nije tako ni lako dogovoriti te termine, a ako hoćeš imati autorski band, to je jako važno da se to radi često. To znam, tu se ja slažem s Mirom, apsolutno. 
ovako za kamere to nije problem jer dogovoriš što ćeš svirati čiju pjesmu, svatko si to skinu doma za svoj instrument, dođemo, vrhunski muzičari su u pitanju, tu ti u 99% slučajeva koja god bila pjesma, mi kad dođemo, ok, smo skinuli, probajmo, ono što se prvi put zajedno svira, to je to. To je ono što ljudi na kraju čuju, a dobivamo u načelu komplimente od publike da je to što radimo jako dobro, tako da, šta ja ti kažem? Mogu ja slobodno pretostaviti da onaj tvoj popis na stranici nije završen, da će ga biti još, da će ga produžiti. Vidit ćemo, znaš, ja tu stvarno uzimam rezervu jer kažem ti to, maslinarstvo mi sad uzima jako puno vremena, jako puno, dosta sam uspješan u tom polju, tako da želim ostati uspješan, a to uzima jako puno vremena. Tako da vidit ćemo što bude, ako se pokaže nešto da se može poklopiti, zašto ne? Ok. N. Baby, 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 baby,